O filme começa nos apresentando um rapaz chamado Kirill, que acaba de acordar dentro de um carro da polícia após uma longa noite. Pouco tempo depois, os policiais abrem o carro e o questiona por que ele ainda está lá, já que haviam liberado todos os outros detidos naquela noite. Após ser libertado, ele abre o Google Maps e tenta achar a direção de sua casa, pois está em uma área da cidade que não conhece. Tudo começou na noite anterior, enquanto tentava declarar seu amor para sua namorada Ana. Ela acaba de sair de um encontro com um homem chamado Anton. Ele diz que ela foi aceita em sua organização, mas não poderá viajar para fora do país por um tempo. Quando volta para casa, Kirill aparece fantasiado de mascote e recita um poema que escreveu para ela enquanto seu amigo fotógrafo Kotya registrava tudo. Ana não parece gostar da surpresa e se sente ofendida pelas palavras escolhidas por ele. Kirill pede desculpas e lhe dá um cartão de aniversário, mas ela não fica muito satisfeita, já que seu aniversário foi no dia anterior. Ana se irrita e termina com ele, dizendo que já tem um novo emprego e um novo namorado. Na mesma noite, Kirill e seu amigo Kotya vão para o escritório, onde uma festa está sendo organizada para comemorar um jogo que Kirill desenvolveu. Ele recebe os parabéns de seu chefe e tira algumas fotos com seus colegas que o chamam de gênio por desenvolver um jogo tão bom. Na festa, Kirill vê Kotya sentado sozinho e percebe que ele está assistindo o vídeo de Ana terminando com ele. O amigo o aconselha a esquecê-la, pois ultimamente ela tem agido de forma suspeita, fazendo coisas nada éticas para chegar no topo. Kirill concorda e diz que quer ir embora para casa. Chegando em seu apartamento, ele percebe que algo está diferente e se depara com uma mulher chamada Renata na casa. Ela afirma que o quarto pertence a ela, deixando Kirill muito confuso. Por causa do barulho, a polícia é chamada para descobrir o que está acontecendo. Todos os documentos apresentados por Renata mostram que o apartamento pertence a ela, embora os vizinhos de Kirill afirmem que não a conhecem e que ele mora lá há muito tempo. Diferente da mulher desconhecida, Kirill não consegue encontrar nenhum dos documentos que comprovem que aquele é seu apartamento, então os policiais pedem para que saia do prédio. Ele tenta levar seu cachorro, mas o animalzinho parece não se lembrar dele. Kirill vai passar a noite na casa de Kotya e fala sobre o que aconteceu em seu apartamento. De manhã, os dois vão até a prefeitura para tentar recuperar a casa, mas não encontram nenhum registro de que tenha morado lá. Precisando de dinheiro para se manter em um novo lugar, Kirill vai até seu chefe, mas ele não o reconhece e até acha que está ali para uma entrevista de emprego. Ele tenta falar com um colega na recepção, mas novamente não é reconhecido. Ele pega seu celular e tenta mostrar as fotos que tiraram juntos durante a festa da noite passada, mas todas as imagens foram completamente apagadas de seu telefone. Como se não bastasse ser esquecido por todos na empresa, seu melhor amigo também não o reconhece mais. Kirill liga para seu pai, que por acaso está na cidade. Ele vai encontrá-lo no parque e quando chega lá, seu pai acena e pede que espere enquanto termina de autografar alguns livros. Um fotógrafo aparece e tira uma foto bem na frente do pai de Kirill e a luz brilhante da câmera parece afetá-lo de alguma forma, o fazendo não se lembrar do seu próprio filho, mesmo tendo acabado de acenar para ele. Kirill cai na real e percebe que algo realmente está acontecendo, então decide voltar para seu apartamento à força, mas na tentativa de invadir, seu vizinho que o defendeu na noite passada, quando a polícia apareceu, também parece não se lembrar dele e até pensa que se trata de um ladrão. Renata aparece e o ajuda, dizendo que Kirill é um velho amigo. Ele fica surpreso com a ação de Renata e pergunta quem ela é e o que quer com ele, pois sabe que alguém está tentando apagar sua identidade. Renata apenas brinca e debocha da situação, o fazendo ficar furioso o suficiente para pegar uma faca na cozinha e apontar para ela. Mesmo sendo a ameaçada, Renata não parece nem um pouco assustada. Ela segura a mão do rapaz e tenta forçá-lo a esfaqueá-la enquanto grita falsamente por ajuda. Kirill acaba executando e fica desesperado. Ele tenta sair de casa, mas um homem que ouviu o pedido de ajuda de Renata entra no apartamento e o nocauteia, pensando que ele estava tentando fugir após ferir a mulher. Essa série de eventos explica como Kirill foi parar dentro do carro da polícia e depois foi libertado, já que aparentemente os policiais esqueceram Aconteceram tudo o que aconteceu. Antes de continuar, eu tenho um recadinho para você. Poucas pessoas sabem, mas antes do meu canal no YouTube eu trabalhava montando guarda-sóis na praia, até que eu dei um salto de coragem e criei o meu primeiro canal no YouTube. 
Se deu certo? Bom, esses foram alguns dos meus próprios resultados. Hoje, com mais de 5 canais bem sucedidos no YouTube como sócio e dono, eu decidi ajudar você que quer seguir o mesmo caminho no YouTube sem aparecer em uma mentoria pela minha agência, HypeCut. As turmas de consultoria estão abertas. Clica no link que tá aí na descrição, acesse o site ou aponta a sua câmera para o QR Code que tá aparecendo aí na sua tela. Te espero lá. Enquanto segue as coordenadas do Google Maps, Kirill é direcionado a uma torre e entra nela para tentar encontrar um lugar para dormir. No dia seguinte, a torre misteriosamente amanhece completamente mudada. Kirill desce as escadas correndo e quando abre a porta, se depara com um lugar nevado com um homem entrando e dizendo que tem uma carta para ele. Kirill fica confuso e o confronta. Renata aparece por outra porta, vivinha da Silva. Depois que o carteiro vai embora, ela conta que a porta que ele abriu o leva a um mundo perfeito e acolhedor chamado Kingin, e ele será o porteiro do local. Renata também diz que a torre é uma interseção de mundos diferentes, e que lá será sua nova casa. Ela o leva para dar um tour pelo lugar e o ensina como conseguir roupas novas magicamente e tudo o que ele quiser apenas desejando. Apesar de ficar impressionado, Kirill diz que não está interessado em ficar ali e que quer voltar para sua vida. Renata fala que no mundo normal ele será julgado como assassino e a única maneira de estar seguro é ficando na torre. Sem escolha, Kirill concorda em ficar e começa a ler os livros de regras que o carteiro trouxe. Ele começa a se familiarizar com tudo o que está no livro. Alguns momentos depois, Kirill liga para seu amigo fingindo que está interessado em um emprego em seu estúdio, apenas para poder ver o amigo. Cotia escolhe um local de encontro para entrevistá-lo e também ver seu portfólio. Mais tarde naquele dia, os dois se encontram e Kirill o leva até a torre, com a desculpa de ver mais fotos de seu portfólio. Quando eles chegam lá, ele mostra Kinjin e sua magia para Kotia, que fica desacreditado que aquele mundo possa ser real. Kotia pede para fazer um tour pela utopia, mas Kirill diz não, pois ainda não sabe muito sobre o lugar. Não muito depois, Anton chega com Ana, e assim como todo mundo, ela não reconhece conhece Kirill, mas parece saber quem é Kotia. Anton explica que veio para Kingin para mostrar o lugar a Ana e jantar em um estabelecimento chamado Rosa Branca. Kirill fica se mordendo de ciúmes quando vê sua ex com outro cara. Ele fica decidido a tê-la de volta. Então vence o seu medo de sair da torre e começa a planejar explorar aquele mundo. Kirill vasculha as coisas trazidas pelo carteiro e encontra a localização da Rosa Branca. Ele sai acompanhado de Kotia e percebem que Kingin é uma versão alternativa e pacífica de seu próprio mundo. Eles finalmente chegam no estabelecimento Rosa Branca, mas de repente um grande robô aparece e os ataca. Kirill parece ter magicamente ganhado habilidades de combate únicas. Quando está prestes a executá-lo, o inimigo escapa por um portal. Kotia tira fotos de tudo e os dois começam a analisar as imagens para tentar descobrir mais sobre a criatura robótica. De repente, gotas de sangue começam a cair do teto, então eles sobem até o andar de cima e encontram uma senhora chamada Rosa com a garganta cortada. Em seus últimos suspiros, ela clama por água e assim que toma, começa a se curar. Rosa se desculpa por não ter os protegido do ataque e explica que não havia nada que ela pudesse fazer, já que o curador do mundo queria testá-lo. Ela conta que ele se saiu muito bem e prepara um banho para o limpar e cuidar de seus ferimentos que sofreu na briga com com o robô. Durante o banho, Kirill faz várias perguntas a Rosa sobre como ele foi escolhido e também por que tiveram que apagar sua identidade. Ela diz que os curadores acompanham todos que são escolhidos para morar em Kingin e sempre são levados no momento certo. Cada um tem um papel a desempenhar naquela utopia e pessoas como Kirill são chamados de funcionais. Rosa ainda explica que fazer parte do programa o torna imortal e se sua identidade não fosse apagada, não demoraria muito para que as pessoas percebessem seu sumiço, o que as deixariam bem preocupadas. No dia seguinte, Kirill acorda e abre uma nova porta que leva a uma praia, onde passa um longo tempo. Quando retorna para a torre, se depara com Anton, que diz que seu trabalho é manter a torre sob controle e garantir que esteja operando da maneira certa, sem violar nenhuma regra. 
Mais tarde naquele dia, Renata chega com duas pessoas que ela diz serem da equipe de fiscalização. Kirill é questionado se está confortável e ele responde positivamente. Ele também pergunta a ela sobre o curador, mas a mulher simplesmente ignora e coloca uma corrente em seu pescoço, que ela diz ser uma coleira para garantir que não se afaste muito da torre. Renata diz que ele é como um superman quando estiver ali, mas quando sair ficará mais fraco e a corrente no pescoço começará a machucá-lo. Isso não impede Kirill de sair e ir para a cidade quando Renata sai. Ele luta para se manter vivo quando entra em um trem, e a situação piora quando percebe que não tem água por perto e seu corpo começa a ficar transparente. Alguns passageiros começam a acreditar que ele está sob o efeito de alucinógenos, enquanto outros o ajudam dando um pouco de água para se curar, embora não entendam o que está acontecendo com ele. Kirill vai até a casa de seus pais e sai com eles, fingindo ser um estranho em enviado pelo local de trabalho de sua mãe para entregar algo. No dia seguinte, Anton leva Ana para a praia usando a porta que Kirill abriu. Enquanto a garota se diverte, o garoto questiona Anton sobre suas verdadeiras intenções com sua ex e ele diz que não quer nada dela e que nem estão namorando ou tendo um caso. Vendo que ainda tem chances, Kirill vai até o escritório de Ana no dia seguinte para confessar seu amor. Ana estranha a forma como ele fala e pergunta se eles se conheciam antes. E Kirill diz que sim. Depois desse dia, os dois começam a passar mais tempo um com o outro e, consequentemente, começam a namorar. Mais tarde, naquela noite, está acontecendo uma festa no Rosa Branca para homenagear Kirill e ele chega com Ana. Nem Renata e nem Rosa gostam de vê-lo com a garota, então decidem fazer alguma coisa a respeito. Renata distrai Kirill, enquanto Rosa leva Ana para um lugar diferente, onde explica a ela que Kirill é um funcional e que um relacionamento com ele seria complicado. Ana ainda é a avisada que precisa deixar Kirill em paz, pois eles não combinam, principalmente porque os funcionais não são humanos. Enquanto isso, o rapaz conhece um homem chamado Félix, que diz que também era um funcional assim como Kirill, e o informa que embora possam abrir portas para vários mundos, o único que interessa os curadores é Arkhan. Explica que Arkhan é um mundo que a maioria das pessoas considera um mito, porque ninguém foi capaz de abrir uma porta para ele. Antes de encerrarem a conversa, Kirill pergunta pergunta se é possível desistir de sua função, e Félix responde que não é algo fácil de fazer. Vendo que sua presença não é bem-vinda na festa, Ana decide ir embora, e quando Kirill a vê saindo, ele a segue. Nesse momento, Rosa avisa a Renata que elas precisam fazer algo em relação à namorada do rapaz, e Renata diz que já cuidou disso. Antes de continuar, comente embaixo a hashtag Kirill, assim vou saber até onde você está comigo no vídeo. Ana entra no carro do motorista de Anton, que diz que foi designado a levá-la para casa. Na verdade, ele está apenas seguindo ordens de Renata, que pediu que desse um chá de sumiço para a garota. Uma funcionária da equipe de inspeção fala um pouco mais sobre Arkhan com Kirill e explica que o plano dos curadores é usar Arkhan como um rascunho para seu novo mundo. A funcionária ainda diz que Arkhan costumava ser um mundo perfeito, até ser atingido por uma bomba nuclear que destruiu o lugar. Por isso, estudar o que aconteceu lá pode ajudá-los a tornar seu próprio mundo melhor. Kirill recebe várias ligações de Ana, mas demora para atender. Quando finalmente percebe as chamadas, chamadas perdidas e tenta falar com a garota, o telefone dela dá fora de cobertura, já que o motorista de Anton o destruiu e também a atacou. No dia seguinte, Kirill abre outra porta que o leva a um mundo, onde conhece uma funcionária da alfândega chamada Vasilisa. Ela diz que seu mundo é como uma prisão para aqueles que violaram alguma regra do curador. Enquanto conversam, um novo grupo de prisioneiros chega e Kirill vê que Ana é um deles. Ele começa a pensar em formas de escapar com ela, e sua oportunidade surge quando Vasilisa pede que faça um discurso para todos os prisioneiros. Durante o discurso, Kirill pede para que eles apreciem Vasilisa, o que acaba a distraindo. Ele entra na multidão e leva a Ana com ele. Antes que conseguisse sair do mundo, Vasilisa aparece e diz que não pode permitir que passe, já que é uma violação do código libertar um prisioneiro. Ela ainda explica que mesmo que consiga sair, o curador irá puni-lo. Kirill não se importa nem um pouco com o aviso, pois ele só quer levar Ana para um lugar onde ela possa estar segura. Felizmente, os prisioneiros se unem e distraem Vasilisa novamente, enquanto Kirill
Bill consegue escapar com sua namorada. Quando chegam na alfândega, ele começa a cuidar dela, mas de repente, Kotia chega, se referindo a si mesmo como o próprio curador, sendo ele o responsável por tudo. Kotia ataca Kirill, que tenta retaliar usando uma faca, mas o amigo é muito poderoso e consegue se defender usando a sua magia. Depois do confronto, Kotia sai da torre, deixando Kirill muito machucado. O nosso protagonista aproveita a oportunidade para levar Ana até a praia para se curarem. No dia seguinte, Kirill deixa Ana com um bilhete avisando que voltará e depois abre outra porta, que coincidentemente o leva a Arkhan, onde conhece outro homem que também se chama Kirill. Kirill de Arkhan leva o Kirill de Kinguinho para dar uma volta por seu mundo, enquanto explica que Arkhan é o mundo original e os outros são apenas cópias ruins. Kirill de Arkhan começa a ver seu xará como uma ameaça e faz com que todos os robôs o ataquem. Kirill leva alguns tiros, mas consegue evitar de ser morto entrando no rio e passando por um tanque de esgoto que o leva de volta para a torre. Quando retorna, se depara com Renata, que diz que mandou Ana para outro lugar. Ele corre em direção às escadas para ver se Ana está em seu quarto, mas Renata quebra os degraus. Os dois começam a lutar, mas o confronto logo termina com Kirill a esfaqueando novamente. Pouco depois, a torre desaba. No meio dos escombros, Kirill recebe um telefonema de sua mãe, mostrando pra gente que, de alguma forma, a sua identidade foi restaurada. Após o término da ligação, ele tenta passar por uma das portas da torre desabada, mas Kotia aparece e o impede. Kirill diz que precisa dele para trazer Ana de volta de onde Renata a enviou, mas Kotia explica que não pode mais criar portais para outros mundos, já que toda a utopia deles está sob ameaça e até que eles a salvem não poderam mais usar as portas. Kotia ainda diz que eles precisam ir falar com Felix para decidir o que fazer a seguir. Com essa sendo sua única chance de ver Ana novamente, Kirill segue o amigo em sua jornada de salvar todos os mundos do colapso iminente. E esse foi o recap de O Guardião dos Mundos. Caso queira assistir, ele está disponível na Amazon Prime. Minha nota para ele é 9 de 10. Comente sua nota também e diga o que achou. Caso tenha gostado desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela. Vou estar te esperando lá, beleza?